ஆரம்பமாக இம்மார்க்கத்தின் காணிக்கையா நசலாமை பதிலை எதிர்பார்த்த ரீதியில் குறி துவங்குகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தாலாத்து நேரத்தில் நல்ல விஷயங்களை சொல்ல வேண்டும் கேட்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு நாம் எல்லாம் இங்கு ஒன்று கூடி இருக்கிறோம் அல்லாஹு தாதா நமது வருகையை கபூல் செய்து கொள்வானாக நமது நாட்டங்களை நிறைவேற்றி தருவானாக வாழும் காலம் முழுக்க அவனை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ரீதியில் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு வாழக்கூடிய ஒரு நசீவி அல்லா நமக்கு வழங்குவானாக இருவுலகத்திலும் பிரம்மாண்டமான வெற்றியை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு தௌஃபிகையும் மரண தருவாயில் என்ற உயர்வான அந்த களிமாவை சொல்லி இந்த உலகை விட்டு பிரியக்கூடிய ஒரு நல்ல நசீபையும் அல்லா நமக்கு வழங்குவானாக அலமதுல்லா கண்ணியமான அல்லாஹ் நல்லடி அருகரே இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம் நம்முடைய மார்க்கம் மனிதனுக்கு தேவையான எல்லா நடவுகளையும் மிக அற்புதமாக சொல்லி தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மார்க்கம் அதே போன்று மனிதனுக்கு கேவலத்தை தரக்கூடிய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய இழிவை தரக்கூடிய எல்லா தீமைகளையும் தடுக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒரு இஸ்லாமியன் அவன் தன் வாழ்வை இப்படி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த மார்க்கம் எதை ஏவுகிறதோ அதை இவன் நிறைவேற்ற வேண்டும் இன்னும் இந்த மார்க்கம் எதை தடுக்கிறதோ அதை இவன் தன் வாழ்வில் இருந்து தவிர்ந்திருக்க வேண்டும் இஸ்லாமியர்கள் அவர்கள் பழமைவாதிகள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுக்கு முன்பாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வேதத்தையே இன்னும் வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த வழிமுறையை இன்னும் பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் நவீன கலாச்சாரத்தை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் என்று ஏராளமான குற்றச்சாட்டுகள் நம் மின்மீது வந்து கொண்டே இருக்கும் நம்மை பொறுத்தவரை நல்ல விஷயங்களை ஒரு பாமரை சொன்னாலும் நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் அதில் உண்மையில் நல்லது இருந்தால் அதே சமயம் தீய விஷயங்களை உயர் அதிகாரிகள் சொன்னாலும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் இதுதான் இஸ்லாத்தினுடைய கான்செப்ட் அந்த வரிசையில் இன்று கொண்டாடப்படக்கூடிய கொண்டாட்டங்கள் அனுசரிக்கப்படக்கூடிய நாட்கள் இதையெல்லாம் நாம் இஸ்லாத்தினுடைய கண்ணத்தோடு அந்த பார்வையில் நாம் பார்த்து அது கூடுமா கூடாதா என்று நாம் சொல்லுவோம் இன்று முழு உலகத்திலும் ஏப்ரல் முதலாவது தினத்தன்று ஒரு விஷயத்தை அனுசரிக்கப்படுகிறது ஏப்ரல் ஃபுல் விளையாட்டாக என்ன செய்யலாம் ஏமாற்றலாம் ஒரு விளையாட்டுக்காக வேண்டி இன்னும் அதில் சில மூட நம்பிக்கைகளும் சொல்லப்படுகிறது அன்று காலை ஒருவரை ஏமாந்து விட்டால் அன்று முழுக்க ஏமாற மாட்டார் அல்லது ஒரு ஆண்டு முழுக்க ஏமாற மாட்டார் இப்படி பல மூடும் நம்பிக்கையான விஷயங்களும் அன்றைய தினத்தில் அனுசரிக்கப்படக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்திற்கு சொல்லப்படுகிறது இது போன்ற தினங்களை நாம் கடுமையாக விமர்சிப்போம் நாம் பழமைவாதி என்பதற்காக வேண்டிய அல்ல நாம் ஆரம்பத்தில் சொன்னதை போன்று நல்ல விஷயங்கள் பாமரை சொன்னாலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் தீய விஷயங்கள் முழு உலக நாடுகளும் சேர்ந்து சொன்னாலும் நாங்கள் ஏற்க மாட்டோம் காரணம் எங்களுக்கு எங்கள் திருமறை போதிக்கிறது எங்களுக்கு இறைமறை வழிகாட்டுகிறது ஒமா தாக்கும் ஒரு ரசூல் உங்கள் ரசூல் உங்கள் இறை தூதர் உங்களிடத்தில் வந்த இறை தூதர் எந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தாரோ அதை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் விட்டு உங்களை தடுத்தாரோ அதையெல்லாம் நீங்கள் விட்டுவிடுங்கள் 
அதனை நீங்கள் ஏன் பின்பற்றி விடாதீர்கள் இதை சொல்லிவிட்டு அடுத்து அல்லாஹ் சொல்லுவான் ஒத்த குல்லா அல்லாஹவை பயந்து கொள்ளுங்கள் ஆட்சியாளர்களுக்காக வேண்டி மதிப்பிற்காக வேண்டி செல்வந்தர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக வேண்டி உங்கள் ஹபீர் செல்லு செல்லும் சொன்னதை விட்டுவிட்டு அவர்கள் தடுத்ததை நீங்கள் பின்பற்றி விடாதீர்கள் எனவே அல்லாஹ் சொல்கிறான் அடுத்து அல்லாஹ் அதே வசனத்தில் முடிக்கிறார் நிச்சயமாக நீங்கள் அல்லாவை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா தண்டனை கொடுப்பதில் கடினமானவன் கண்ணியமானவர்களே அல்லாஹ் ஒவ்வொரு வசனத்திலையும் அதனுடைய துவக்கத்தையும் அதனுடைய இறுதியையும் சேர்த்து வைத்திருப்பான் ஒரு தொடர் இருக்கும் ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே பொறுமையின் மூலமாகவும் தொழுகையின் மூலமாகவும் அல்லாஹிடத்தில் உதவி தேடுங்கள் வசனத்துடைய துவக்கம் இது பொறுமையின் மூலமாக அல்லாஹிடத்திலே உதவி தேடுங்கள் வசனத்தை முடிக்கிறார் அல்லாஹு தாலா பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கிறார் வசனத்துடைய துவக்கமும் அந்த வசனம் முடியக்கூடிய விஷயத்திற்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கும் இங்கு அல்லாஹு தாலா ஒமா தாக்கும் உங்கள் ரசூல் எந்த விஷயத்தை ஏவினாரோ அதை பிடியுங்கள் அதை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் எதை அவர் தடுக்கிறாரோ அதை விட்டு விடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு வசனத்தை அல்லாஹ் முடுக்கிறான் அல்லாஹ் தண்டனை கொடுப்பதில் கடுமையானவன் அப்படி என்றால் அல்லாஹ் சொல்ல வர செய்தி நீங்கள் உலக ஆகாயத்திற்காக வேண்டி சிலர்களை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி உங்களுடைய இடங்களில் மக்கள் அப்படி மாறி போனார்கள் என்பதற்காக வேண்டி உங்கள் நாயகம் செல்லல்லாலே செல்லம் அவர்கள் சொன்னதை விட்டு விடாதீர்கள் அவர்களை அவர்களை எதை தடுத்தார்களோ அதை நீங்கள் பின்பற்றி விடாதீர்கள் நீங்கள் இப்படி உங்களுடைய மனப்போன போக்கில் நடக்க ஆரம்பித்து விட்டால் நான் கடுமையானவன் தண்டனை கொடுப்பதில் அல்லாஹு தாலா பெருமானா செல்லம் அலே செல்லம் அவர்கள் தடுத்த விஷயத்திலே நாம் தவிர்த்து இருக்க வேண்டும் என்பதில் இந்த அளவிற்கு வன்மையாக சொல்கிறார் அதில் நீங்கள் மாறிவிட்டால் உங்களுடைய மனம் போன போக்கில் வாழ்ந்து விட்டு என்னிடத்தில் நீங்கள் இறக்கத்தை எதிர்பார்க்காதீர்கள் உங்கள் நபி தடுத்திருந்தும் நீங்கள் அதிலே விழுந்து விட்டு பிறகு நான் மன்னித்து விடுவேன் என்று நீங்கள் நினைத்து விடாதீர்கள் நான் தண்டனை கொடுப்பதிலும் கடுமைய கடுமையானவன் இப்போது நாம் வருகிறோம் விஷயத்திற்கு இந்த ஏப்ரல் முதலாவது தினத்திலே நாயகம் செல்லல்லாலே செல்லம் அவர்கள் எதையெல்லாம் தடுத்தார்களோ அதுவெல்லாம் அங்கு அடங்கி இருக்கிறது மோசடியை நபி அவர்கள் தடுத்தார்கள் ஏமாற்றுவதை நபி அவர்கள் தடுத்தார்கள் மற்றவர்களை இழிவானவர்களாக நினைப்பதையும் நபி அவர்கள் தடுத்தார்கள் இது அனைத்தும் அங்கு நடைபெறுகிறது விளையாட்டாக பெருமானார் செல்லல்லாலே செல்லம் அவர்கள் இப்படி விளையாட்டாக செய்வதையும் தடுத்தார்கள் ஒரு தினத்தை இந்த உலகம் அனுசரிக்கிறது அதில் அனைத்தும் நபி அவர்கள் தடுத்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது நாம் அதிலிருந்து தவிர்த்திருக்க வேண்டும் நாம் மட்டுமல்ல நம் குழந்தைகளுக்கும் நாம் சொல்லி தர வேண்டும் எந்த அளவுக்கு நபி அவர்கள் பேசுகிறார்கள் சொர்க்கத்திற்கு சிலர்கள் நுழைய மாட்டார்கள் யார் ஏமாற்றக்கூடியவர்கள் மக்கள் அவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்தும் இவர்கள் அவர்களை ஏமாற்றினார்களே அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் சோனும் நுழைய மாட்டார்கள் நாயகம் செல்லதாசுடைய வார்த்தை அது ஒற்றை வார்த்தையாக இருந்தாலும் ஏராளமான பொருட்கள் அதில் அடங்கியிருக்கும் ஏமாற்றக்கூடியவன் சோனம் செல்ல மாட்டான் யாரை நபி அவர்கள் பட்டியலிட்டு சொல்லவில்லை நீ மனிதனாக இருக்கிறாயா உன் இறைவனை நீ ஏமாற்ற கூடாது நீ மனிதனாக இருக்கிறாயா உன் மனைவியை உன் குழந்தையை உன் நண்பனை உன்னோர் இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரையும் நீ ஏமாற்ற கூடாது ஒருவன் அல்லாஹுக்கு இணை வைக்கிறானா அவன் அல்லாஹவை ஏமாற்றுகிறான் தன் மனைவியை மீது நம் மனைவியை இவன் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்க இவன் கள்ள தொடர்பு வைத்திருக்கிறானா மனைவியை இவன் ஏமாற்றுகிறான் திருமணம் முடிந்த பிறகும் அந்நிய பெண்ணிடத்தில் இவன் பேசிக் கொண்டு பழகி கொண்டிருக்கிறானா மனைவி இவன் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறான் வியாபாரத்தின் விஷயத்திலே 
தன்னோட சக வியாபார இடத்திலே தன்னுடைய லாபத்திற்காக வேண்டி இவன் போய் சொல்கிறானா இவன் தன்னை நம்பியவர்களை ஏமாற்றுகிறார் இப்படி ஏமாற்றுபவர்கள் சோனம் செல்ல மாட்டார்கள் யார் கருமித்தனமாக நடந்து கொள்கிறார்களோ கஞ்சத்தனமாக இருந்து கொள்கிறார்களோ அல்லா செல்வத்தை கொடுத்திருந்தும் தேவையுடையவர்களுக்கு கொடுக்காமல் வைத்துக் கொள்கிறார்களோ கஞ்சத்தனத்தின் காரணமாக இவர்களும் சோனம் செல்ல மாட்டார்கள் பெருமானார் செல்லதாரி சிலம் அவர்கள் சொல்லி தருகிறார் வேறொரு ஹதீசிலே நபி அவர்கள் சொல்லுவார்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் அவனிடத்தில் இருக்கும் என்பதை நபி அவர்கள் சொல்லவில்லை எதுவெல்லாம் அவனிடத்தில் இருக்காது என்பதை நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் பிறர்களை குறை சொல்லக்கூடியவன் அவன் முஸ்லிம் ஆக இருக்க முடியாது பிறர்களை குறை சொல்கிறானா அவன் முஸ்லிம் கிடையாது அதே போன்று பிறர்களை சாபமிடுகிறானா அவன் முஸ்லிம் கிடையாது இவனுடைய பல கவலக்கங்களும் சிறந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் நாயகம் செல்லத்தாரி சிலம் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார்கள் எனவே தோழர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் நீங்கள் மற்றவர்களை குறை சொல்லாதீர்கள் குறை சொல்லக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடாதீர்கள் அவன் உம்மின் அல்ல கண்ணியமானவர்களே நாம் வேண்டும் என்றால் இது போன்ற அரபி வார்த்தைகளை மிக சாதாரணமாக பார்த்து விடலாம் ஆனால் சஹாபாக்களுடைய பார்வையில் இது ஒரு தடித்த வார்த்தைகள் சஹாபாக்கள் பதறிய வார்த்தை இது வெல்லாம் நபி அவர்கள் ஒரு வார்த்தையை சொல்லி இதை சேர்த்து விட்டால் சகாபாக்கள் பதறி போய் அந்த விஷயத்தை கூர்ந்து கவனிப்பார்கள் பெருமானா செல்ல தாலையில் செல்லும் அவர்கள் தோழர்களை இப்படி உருவாக்கினார்கள் நம்பிக்கையாளர்களாக மக்கள் அவர்களை நம்பி இருக்க வேண்டும் என் தோழர்கள் மீது அனைவர்களும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் எனவே தான் நாயகம் செல்ல தாலை செல்லும் அவர்கள் இது போன்ற விஷயத்தில் உபதேசங்கள் செய்தது மாத்திரம் அல்லாமல் பெருமானா செல்ல தாலை செல்லம் அவர்களை பின்தொடர்ந்து கவனித்தார்கள் இவர்கள் வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கிறார்கள் வியாபாரத்தை பற்றி நாயகம் செல்ல தாலை செல்லம் சோழர்களுக்கு சொல்லி தருகிறார்கள் எப்படி வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் மஸ்ஜிதிலே பாடம் நடத்து நடத்துகிறார்கள் அதோடு நபி அவர்கள் அமர்ந்து விடவில்லை வியாபார தளத்திற்கு வந்து வீதிக்கு வந்து கடை வீதியிலே பெருமானா செல்ல தாலை செல்லம் தன் தோழர்களை நோட்ட விடுகிறார்கள் கற்ற பாடத்தை இவர்கள் அமல் செய்கிறார்களா ஒருவர் அங்கு கோதுமையை விற்று கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நபி தோழர் நாயகம் செல்ல தாலை செல்லம் அவரிடத்திலே வந்தார்கள் குவியலாக இருந்தது கோதுமை பெருமானா செல்ல தாலை செல்லம் தன் கரத்தை உள்ளே விட்டார்கள் உள்ளே தொட்டு பார்த்து கரத்தை எடுத்தார்கள் நபியின் கரத்திலே கோதுமைகள் ஒட்டி வந்தது சில ஈரமான கோதுமை உள்ளே இருந்தது நபியவர்கள் கேட்கிறார்கள் என்ன தோடரே இது வெளியிலே காய்ந்த கோதுமை இருக்கிறது உள்ளே ஈரமான கோதுமை இருக்கிறது அவர் பதறிக்கொண்டே சொன்னார் யார் சொல்லல்லா நேற்று மழை பெய்தது யார் சொல்லல்லா மலை இலை இது நினைந்து விட்டது தொடர்ந்து நபி அவர்கள் கேட்கிறார்கள் மலை பெய்திருந்தால் தண்ணீர் மேல என்னிருக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய கோதுமை தானே ஈரமாக இருக்க வேண்டும் எப்படி உள்ளிருக்கக்கூடிய கோதுமை ஈரமாக இருந்தது அந்த இடத்தில் தான் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் மண் ரஷ்ய பலைசம் யார் ஏமாற்றுவார்களோ அவர்கள் நம்மை சார்ந்தவர் கிடையாது உண்மையில் இவர் சொன்ன கார இவர் சொன்னது உண்மைதான் மலை பெய்தது அதன் மூலமாக நினைந்தது நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அங்கு நினைந்திருக்கக்கூடிய கோதுமை தனியாக இருந்திருக்க வேண்டும் காய்ந்த கோதுமை தனியாக இருந்திருக்க வேண்டும் இது ஈரமான கோதுமை இது காய்ந்த கோதுமை என்று மக்களிடத்திலே நீ சொல்லி வியாபாரம் செய்திருக்க வேண்டும் நீ அதை மக்களிடத்திலே மறைத்து மேலே நல்ல கோதுமையை வைத்து நீ இருக்கிறாயா இப்படி நீ ஏமாற்றியவர்கள் நீ நம்மை சார்ந்தவர் என்று மக்களிடத்தில் சொல்லிவிடாதே 
ஓ பெண்களே நீங்களும் என்ன செய்வீராதிகள் உங்களுடைய பெண்களை தவறாக நினைத்து விடாதீர்கள் அவர்களாக இருக்கக்கூடும் உங்களை விட சிறந்தவர்களாக என்பதற்காக வேண்டி ஆணையும் பெண்ணையும் சேர்த்து சொல்லிவிட்டு மீண்டும் பிரித்து பெண்களுக்கும் தனியாக சொல்கிறார் ஆக ஒருவரை இழிவாக நினைப்பதை அல்லாஹு தாலா கொஞ்சமும் அதை ஏற்கவில்லை ஒருவர்களை தவறாக நினைப்பது மட்டமாக அவர்களை கருதுவது இது அல்லாவிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத ஒன்று நாம் அந்த ஏப்ரல் சொல்லை விமர்சிக்கிறோம் காரணம் அங்கு சிலர்களை சிரிக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி சிலர்களை இழிவுபடுத்தப்படுகிறது அங்கு பொய் முதன்மையாக ஆகிறது அல்லாஹு தாலா பொய்யின் விஷயத்தில் மிகவும் நம்மை நம்மை எச்சரித்திருக்கிறார் ஷைத்தானுடைய மிகப்பெரிய ஆயுதம் பொய் பாபா ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் அப்பா அலி இஸ்லாத்தையும் வழிகெடுத்தான் அதன் மூலமாக தான் அல்ல அதையும் குரானிலே சொல்லுவான் எப்படி அவன் அவர்களிடத்திலே பேசுகிறார் வகாலமான் நஹாக்குமா உங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் அல்ல வகாலமான் நஹாக்குமா ரப்புகுமா சதரா இந்த மரத்தை நெருங்க கூடாதுன்னு உங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் அல்ல எதற்கு சொன்னா தெரியுமா சைத்தான் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கிட்டையும் ஹவ்வா அலை இஸ்லாத்திலும் பேசுகிறான் நீங்க இந்த பழத்தை சாப்பிட்டா நீங்க மலக்கா மாறிடுவீங்க அப்படி ஆக கூடாதுன்னா அல்லா உங்களை தடுத்து இருக்கிறான் இல்ல அடுத்தவன் சொல்கிறார் நீங்க இந்த பழத்தை சாப்பிட்டா சொர்க்கத்திலே நிரந்தரமா இருந்துடுவீங்க நீங்க அப்படி நிரந்தரமா இருக்க கூடாதுன்னு விளையாண்டதை உங்களுடைய தந்தை பாபா ஆதம் அலை இஸ்லாத்தை சைத்தான் எப்படி வடிகெடுத்தானோ அது போன்று உங்களை அவன் வடிகெடுக்காமல் நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் இங்க அல்லா செய்தியை சொல்லும் பொழுது ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்தை பார்த்து அல்லா பேசுகிறார் வெறும் இஸ்லாம் எனக்கு மட்டும் இங்கு பேசவில்லை யாபனே ஆதம் ஆதமுடைய மக்களே நீங்கள் சைத்தானுடைய வலையில் சிக்கி விடாதீர்கள் அவன் பொய்யை வைத்துதான் உங்களுடைய பாபா ஆதம் அலை சாத்தை வழிகெடுத்தான் உங்களுடைய தந்தை அவ்வா அலை சாத்தை வழிகெடுத்தான் எனவே அப்படி நீங்கள் அவனுடைய அந்த பொய்யின் மலையிலே விழுந்து விடாதீர்கள் அவர்கள் இருவரும் சொர்க்கத்தை விட்டு வெளியே வந்து அந்த பொய்யின் மூலமாக தான் பொய் என்பது சைத்தானுடைய மிகப்பெரிய கேடயம் இதை விளையாட்டுக்கும் எடுப்பதற்கு இந்த மார்க்க நமக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை எனவே தான் நாம் மிகவும் வன்மையாக சொல்கிறோம் ஏப்ரல் ஃபுல் அதை நீங்கள் விளையாட்டாக எடுத்து வந்தாலும் நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம் ஏமாற்றுவது எங்களுடைய மார்க்கம் எங்களுக்கு அனுமதிக்கவில்லை எப்படி மற்றவர்களை ஏமாற்ற கூடாதோ அதே போன்று நாம் ஏமாறவும் கூடாது இதையும் மார்க்கம் வலியுறுத்துகிறது இவ்வாண்டு ஏப்ரல் ஒன்றன்று நாம் யாரையும் ஏமாற்றிவிடக் கூடாது ஏப்ரல் பதினெட்டு நாம் மீண்டும் ஒரு முறை ஏமாறிவிடக் கூடாது பதினுடைய போர்க்களம் அவோ ஹிஸ்ஸா என்ற ஒருவன் கவிதை படிக்கக்கூடியவன் எதிரணியிலே இருந்து பெருமானார் சல்லவாலி சிலம் அவர்களை கொச்சையாக கவிதை படிக்கிறார் பிரம்மாண்டமான வெற்றி கைதியாக ஆகும் பொழுது பெருமானார் இடத்திலே வந்து தன் வறுமையை தன் இயலாமையை முன்வைப்பார் ரொம்ப வறுமையான குடும்பத்தில் இருக்கிற மனைவி மக்கள் நிர்பந்தத்தில் எதிரணியில் வந்துட்டேன் கொண்ட நாயகம் செல்லதாலே சிலம் விடுதலை செய்து விடுவார்கள் அடுத்து உகது போர் வருது உகது போரிலும் வருகிறார் வந்து அங்கும் கவிதை படிக்கிறார் மீண்டும் கைதி ஆகிறார் இப்பொழுது நபி அவர்கள் கைதிகள் இடத்திலே வரும்பொழுது 
மீண்டும் வந்து தன்னுடைய வறுமையை சொல்லுவான் நபியிடத்திலே கெஞ்சுவான் அதே போன்று கதறுவான் பெருமானார் சல்லாஹாலே செல்லம் சொல்வார்கள் விழக்கூடாது நபி அவர்கள் மீண்டும் அவன் உகதிலே கேட்கும் பொழுது அனுமதி கொடுக்கவில்லை அவர் மீது இறக்கப்படவில்லை கண்ணியமானவர்களே நாம் ஏப்ரல் பதினெட்டை அன்றைய தினத்தை கொஞ்சம் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் எதுவும் அரசியலுக்கும் நமக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அதுவும் இது போன்ற மேடையில் எல்லாம் அரசியல் வாடை கூட வந்துவிடக் கூடாது என்பது ஏராளமானவர்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறது நீங்கள் குரானை ஆய்வு செய்து பாருங்கள் குரான் மிக அற்புதமான அரசியலை பேசுகிறது நபியனுடைய வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்கள் முழுக்க முழுக அரசியல் இருக்கிறது சகாபாக்களுடைய வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்கள் அரசியலும் அதில் எப்படி தந்திரம் செய்ய வேண்டும் என்பதும் இருக்கிறது எனவே நான் விரிவாக சொல்லவில்லை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் நாம் ஒவ்வொருவர்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு ஏற்பட வேண்டும் என்னுடைய ஒன்று அது சாதாரண ஒன்று அல்ல என்னுடைய ஒரு ஓட்டும் அதற்கும் ஒரு வலிமை உண்டு என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நம்மால் முடிந்த அளவிற்கு சில முயற்சிகளை செய்துவிட்டு நாம் அல்லாவிடத்திலே கரம் ஏந்தும் பொழுதுதான் நம்முடைய கரம் ஏந்துதலுக்கு வலிமை வருகிறது எனவே நாம் அனைத்தையும் கவனிக்க வேண்டும் நம்மை நாம் சீர்படுத்த வேண்டும் உண்மைதான் நம்முடைய மணக்க வழிபாடுகளை சரியாக்க வேண்டும் அதன் மூலமாக அதன் மூலமாக தான் நமக்கு வெற்றி நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சீராக வேண்டும் அதன் மூலமாக தான் வெற்றி ஆனால் அதோடு பொழுபோக்கு தன்மையாக இருந்துவிடக் கூடாது இது போன்ற நேரங்களில் என்னுடைய உரிமையை நான் பாதுகாக்க வேண்டும் அதனுடைய ஹக்கை மிக சரியாக நான் நிறைவேற்ற வேண்டும் எப்படி ஏமாற்ற கூடாது என்று இந்த மார்க்கம் சொல்கிறதோ அதே போன்று மீண்டும் மீண்டும் ஏமாற கூடாது என்பதையும் இந்த மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது அல்லாஹு தாலா வரக்கூடிய இந்த ஏப்ரலில் நாம் யாரையும் ஏமாற்றாமலும் நாம் யாரிடத்திலும் ஏமாறாமலும் இருக்க அல்லாஹ் நம்மளை பாதுகாப்பானாக இன்னும் முழு மக்களையும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக என்று துவா செய்தனமாக நினைவு செய்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தாலா